Kasus beredarnya video dari seorang mantan karyawan waralaba minuman kopi yang mengintip dada konsumen melalui CCTV viral dan mengundang komentar masyarakat. Harusnya CCTV adalah alat untuk menjaga keamanan, eh tapi ternyata bikin nggak aman sendiri nih sekarang buat para pelanggan yang mungkin pengunjung mall dari pengunjung kafe karena ini kan baru satu nih yang ketahuan gimana kalau akhirnya kita jadi suzon dan balik lagi jangan salahin pengguna pakaiannya tapi otak-otak orangnya nih ya tindakannya udah sangat lancang banget karena itu udah termasuk pelecehan seksual pertama membuat malu uh, dan merugikan korban um, merugikan diri sendiri yang berujung pemecatan dan juga nama baik perusahaan menurut saya sih udah masuk uh, pelecehan seksual ya karena dilakukan satu arah dan tanpa persetujuan dua belah pihak ya harusnya sih dapat sanksi dari perusahaannya sih warga net juga ramai berkomentar kebanyakan dari mereka mengecam pelaku meski masih ada yang menyudutkan korban karena cara berpakaiannya dikutip dari detik.com ketua komnas perempuan Andi Yentriani menyatakan bahwa publik yang mempermasalahkan pakaian korban telah mengalami kesalahpahaman persepsi. Baginya, bagaimanapun pakaiannya, korban tidak bisa disalahkan. Pemerhati budaya dan komunikasi digital Firman Kurniawan mengatakan bahwa tindakan karyawan waralaba minuman kopi tersebut merupakan pelecehan seksual. Baginya, bagian tubuh seseorang merupakan wilayah privat. Ketika hendak dipublikasikan, harus melalui izin pemiliknya. Setelah viral, manajemen waralaba minuman kopi dalam pernyataan publik telah menyatakan kejadian tersebut melewati norma dan kini telah memberhentikan pihak yang terkait insiden tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia